Hi students, in the video, we have Samachir 11th Standard Physics First Lesson Path. We have already done many videos. We have uploaded it. And the playlist or the link in the comment section. So, if you want to see the topic, you can see the first lesson. And the problems are the same. You can see the link in the comment section. So, you can see the problems in the comment section. So, you can see the problems in the playlist. So, we have to see the topic in the significant figures. Significant figures are the same. What is the same? सब हेडिंग्स रखे, सो आधे लाती में इंद वीडियो लोना मटेरियल आप आग पोरों, सो फर्स्ट नमः सिग्निफिकेंट फिगर्स ना येन्ना अत का ना रोलिंग्स इन एंग्रेड ना हम आपो, इप्पो ओर मेजरमेंट ओर मून स्टूडेंट मेजर पन रांगा, दर फर्स्ट पर्सन मंदे इना मेजर पन राना सेवन पॉइंट ट्वेंटी मेजर पन रांगा, सेकंड स्टूडेंट वन्दे 7.22 सेंटीमीटर मेशर पन रांगे एंड थर्ड पर्सन 7.23 सेंटीमीटर मेशर पन रांग सो ये दले निये बात ये ना उंगल का अलमोस्ट ये ला वैल्यूज में द 7.2 7.2 7.2 अंदर रेंज लगा रखे अंदर लास्ट वैल्यू दादी इंद 0 2 3 इंद थर्ड इंद नंबर दा मार्ट so, the third value is around similar values and the last and the particular digit is the same. The range is around the range of 7.2 and the around range. So, in this situation, we have to look at how many significant figures in the digit are important. That is, how many numbers are made to make the number. That is, how many numbers are significant figures. That is, the proper definition is, it is defined as the number of meaningful digits which contain number that are known reliably and first. First uncertain number. और number decimal number आ रखला ना साधा number आ रखला. ये तने number अंदर number ले रखो कुड़िये. ये तने digit पंदे ना मुक्क proper digit. It contains a meaningful digit इंग्रेडिएंट. In the significant figure. So the example निगा पाक रपो दोंगल को परियम. इप्पा कुड़तर कांग पारण गा the significant figure for the digit. 121.23. इध बंदे five. ये ना moon number बंदे whole number part ले रखे और decimal ले 0.23 रखे इंद अंज में non zero numbers इधर लामे numbers इंगी में zero नहीं ला तो अब मतमा कौन पनी ना decimal को मुनादी वो रो मोन डिजिट रखे decimal का पर रेंडे डिजिट रखे अब मतमा सेती ना five तो इधर एक significant figure बंदे five और आठ ता number पार गा one point two पर one point two ना one मंदु वो रो digit और two वंदे इन्हों रो digit पर रेंडे ती सेती ना two significant figure in the example, you can see 0.1230. If you have a decimal number, if you have a point, if you have numbers, if you have numbers, if you have a zero, we count the significant figures. If you have a point, if you have 1230, point if you have a number, that is non-zero, we count the one. If you have a point, if you have a number, we consider the zero. If you have a point, if you have a number, one digit, two digit, three अद कपर रखकर अद zero ही सेता मतो four significant digit so इन्द माध्यमी examples नामक को कुड़तर कांगे so अंडे इंगे कुड़तर का कुड़िये इन्द समझिए पारणे रुम्बा simple इपन हम बाता आदि rulings ता इप्पे इंगे पारणे इन्द number लन इंगे count पनी ना six zero zero eight zero zero पर मतो इद बंद so, R is equal to 800, and the number is 6,800,000. If you look at the significant figures, this is 6,008. Why do we count this 0? This is the number of non-zero numbers. So, we will consider it. But, 8 is equal to 0, we will not consider it. Even though it is a whole number, it is a proper number. We will count this 0, and we will count this 2 numbers. So, we will count this 2 numbers. रखरखो इंद नॉन जीरो नंबर इन बिटवीन रखरखो जीरो अंदर लास्ट आ रखरखो इंद नॉन जीरो नंबर मोतमा नाल रखे पर दौड़ सिग्निफिकेंट नंबर फोर अर्थ सेकेंड नंबर पाती ना फोर हंड्रेड पर फोर हंड्रेड इनकर दिला फोर मार्टन दा नॉन जीरो तो कपर रखरखो जीरो वो कंसीडर पना करा दे अब पर इधर सिग्निफिकेंट � जीरो जीरो पर पॉइंट कपरना सुने पॉइंट डेसिमल पॉइंट कपरों द्वारा जीरो वा कंसीडर पना कूड़ा दे आपे इन द रेंड जीरो ताली दां सेवेन ये रखे पर इन द रेंड जीरो कंसीडर पना कूड़ा दे इन द सेवेन कर दो रिजेट टमाटो कंसीडर पने पाऊँ इधर एक सिग्निफिकेंट नंबर वंदे वन फोर्थ प्रॉब्लम पारणे फाइ 
அண்ட் டிசிமலில் ஜீரோ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த நம்பர் வெறும் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் ஃபோர் பட் பாயிண்ட் வச்சு பக்கத்தில் ஒரு ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஜீரோவையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அந்த பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ நம்பர் இருந்தாலும் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் வெறும் ஜீரோ இருந்தாலும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அப்படி மொத்தமாக நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபோர்த்து நம்பர் அதாவது இந்த நம்பருக்கான சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் ஃபைவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டென் பவர்ஸ் இருந்தால் அந்த டென் பவர்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேணாம் அந்த நம்பர்ஸை மட்டும் பார்க்கணும் இந்த நம்பர் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஒன்று பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் ஃபைவ்ங்கிற ரெண்டு நம்பர் இருக்குது மொத்தமாக இதோட சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் த்ரீ அண்ட் லாஸ்ட்டாக பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ டூன் இருக்குது இப்போ டிசிமலுக்கு முன்னாடி ஜீரோ தான் இருக்குது அதை கன்சிடர் பண்ண வேணாம் டிசிமலுக்கு அப்புறம் மூணு ஜீரோ வருது அதை கன்சிடர் பண்ண வேணாம் அதுக்கப்புறம் எப்போ நான் ஜீரோ நம்பர் ஆரம்பிக்குதோ அந்த நான் ஜீரோ நம்பருக்கு அப்புறம் எத்தனை நம்பர் இருந்தாலும் அண்ட் ஆல்சோ எத்தனை ஜீரோ இருந்தாலும் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இப்போ இங்கே சிக்ஸ் ஆரம்பிக்குது சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ டூ இப்போ இந்த நாலு நம்பர் தான் நமக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் ஸோ இதோட சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் ஃபோர் ஸோ இப்படி தான் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் பார்க்கறதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த டேப்லெட் காலம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போது இது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ இது நாலுமே வந்து ஒரு ப்ராப்பர் நம்பர் நான் ஜீரோ நம்பர் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபோர் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்குது டூ தௌசண்ட் எயிட் இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் டூக்கும் எயிட்டுக்கும் நடுவில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஸோ இந்த ஜீரோ வந்து ரெண்டு நான் ஜீரோ நம்பருக்கு நடுவில் இருக்குன்னா அது எத்தனை ஜீரோவாக இருந்தாலும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இங்கே டூக்கும் எயிட் டூக்கும் நடுவில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது இதை நம்ம ஒரு முழு நம்பராக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அதில் டிஜிட் கவுண்ட் பண்ணால் டூ ஒரு டிஜிட் அண்ட் ரெண்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒரு எயிட் மொத்தமாக நாலு ஸோ இதோட சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஃபோர் அண்ட் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் முப்பதாயிரத்தி எழுநூறு தேர்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இந்த நம்பர் பாருங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதோட சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் ஆக்சுவலாக வந்து த்ரீ தான் இந்த லாஸ்ட்டு டூ ஒர்க் டூ ஜீரோஸை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது பட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டாங்க இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஜீரோவை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ஜீரோ செவனுக்கு அப்புறம் வர ஜீரோவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது பட் அந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் வச்சதுனால அந்த ரெண்டு ஜீரோவையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டா மொத்தமாக இதில் ஃபைவ் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த நம்பர் ஹேஸ் ஃபைவ் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் அதே எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஜீரோ செவன் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ லாஸ்ட்டில் ரெண்டு ஜீரோ நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேணாம் அப்போ இதோட சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் இட் ஹேஸ் த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் அண்ட் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டிசிமலுக்கு அப்புறம் வர ஜீரோ கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது நான் ஜீரோ நம்பர் எப்போ வருதோ அந்த நான் ஜீரோ நம்பருக்கு வர அடுத்து வர நம்பர்ஸை கவுண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ டெசிமலுக்கு முன்னாடி ஜீரோ அதை கன்சிடர் பண்ண வேணாம் டெசிமலுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஜீரோ அதை கன்சிடர் பண்ண வேணாம் அடுத்து த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு மொத்தம் மூணு நமக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ இட் ஹேஸ் த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டிங்கிற ஒரு நம்பர் தான் பட் அந்த ஃபார்ட்டிக்கு அப்புறம் பாயிண்ட் வச்சு ரெண்டு ஜீரோவை ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே நம்ம அந்த ஜீரோவை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ எப்போ வந்து பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர ஜீரோவை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாதுன்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பர் அதாவது அந்த மொத்த நம்பரே ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங் அப்படின்னா அது வந்து லெஸ் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஒன்னுங்கிற நம்பரை விட சின்ன வேல்யூவாக தான் இருக்கும் இந்த நம்பர் ஒன்னை விட லெஸ் வேல்யூவாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஜீரோஸை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது எப்போ நான் ஜீரோ நம்பர் வருதோ அந்த நான் ஜீரோ நம்பர்லேருந்து நமக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸையும் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ கன்சிடர் பண்ணலை த்ரீ ஃபோர் ஃபைவை கன்சிடர் பண்ணோம் த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் பட் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற நம்பர் வந்து ஃபார்ட்டி அந்த ஃபார்ட்டியை வந்து டெசிமலில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோனு போட்டாலும் ஃபார்ட்டின் தான் அர்த்தம் பட் இப்படி கொடுத்துருக்குறப்ப ஃபார்ட்டிங்கிறது கிரேட்டர் தென் ஒன் ஒன்னை விட பெரிய நம்பர் அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த
இப்போ இங்க கொடுத்திருக்காங்க நம்பர் சிஸ்டம் வேல்யூ அதாவது சென்டிமீட்டர் மீட்டரா கிலோமீட்டரா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ சென்டிமீட்டர்ல சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் மொத்தம் மூணு இருக்கு அதே மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணா அக்கார்டிங் டு அவர் ரோல் திரும்பவும் நமக்கு த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் தான் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன்னை விட சின் சின்ன வேல்யூ அந்த பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் வர ஜீரோ கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபைவ் த்ரீயை கன்சிடர் பண்ணா த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் கிலோமீட்டர்ல கன்சிடர் பண்ணா சின்ன வேல்யூ ஒன்னை விட லெஸ் தானா இருக்கு ஸோ அந்த வேல்யூல பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் இருக்க ஜீரோஸ் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ப்ராப்பரா இருக்கிறது இந்த மூணு வேல்யூ ஸோ இட் ஹேஸ் த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஸோ மெஷரிங் யூனிட்ஸை மாற்றினாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் மாறாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மூலியமா உங்களுக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் எப்படி பார்க்கணுங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்